，爱的味道留在相遇的那天，回忆里面究竟藏着什么？我们的爱浪漫了整个夏天，许多少缘才没与你。错过，我们的故事也许没人在乎。我只想紧紧拥抱你，心跳让你听到，时光尽头。我跟你讲，这很简单，女孩子都爱吃甜的，她又叫甜心，送她一盒巧克力就对啦。不是因为我第一次喜欢上这边的女生，所以她们也都喜欢巧克力。哎呀，哪个女生不喜欢巧克力啊？女孩子嘛，我看都喜欢巧克力的。哦，对了，对，你再加送一串花枝丸，这样就甜的咸的都有了。呃，花枝丸，不要吃花枝丸，可以吃个菠萝包也可以。啊？嗯，哎，保罗。当然要送菠萝啦！<笑>菠萝就是保罗，<笑>我我要把这个笑话也记下来，太好笑了。菠萝包，<笑>不好意思啊，有点冷是吧？继续吃啊。<笑><笑>自从第一次看见你，就觉得你很美丽。有没有可能真的可以当我的 baby？ 天心，当我的天心好吗？恭喜你啊，甜心。嗯，你今天可以休息了。<笑> yeah! 我们出去玩。老板人好，谢谢老板。耶！谢。耶。喵。喵！喂！喵喵！喵喵！喵喵
。妙妙，老爸早。你去干嘛？帮老爸做早餐啊。这么乖，今天要先养什么？没有啊。嗯、你说吧，有什么要求？嗯。老爸、嗯，我今天可不可以不要去上课？为什么？因为我想跟老爸一起去机场。不行，正磊由我去接。你不要去上课。我不要，他一定会想赶快看到我。拜托，拜托，我求你，拜托啦！我知道他很想看到你，但他更想看到你好好的上课。好啦，你们下课之后可以马上看到他了吗？而且是连续一个月哦，天天夜夜的看到他哦。是不是、啊？好了，乖了，好吗？哇，妙妙做的早餐真好吃，嗯、啊，以后妙妙来做早餐吧，好不好？我才不要，我要上课。这整只有问题，怎么会？都是天然的啊！你看，这籽还在呢，这可以吃啦，这可以吃吗？真的、啊，那你来吃，我才不要！你说你可以吃，不要不要，我不要，不要吃，我不要，一人一个，我不要，我不要，我不要，我先吃一个试试，不要。<笑>今天叔叔发型啊，马尾，又马尾。好，老爸，你接到 Daddy 以后不能乱跑哦，回来就想看到你们了。知道啊，你呀、啊，得好好上课啊，知道吗？好啦，你要绑紧一点。谢谢。好。妈，你赶紧坐出来，吃饭吃饭。飞机，来吃饭。汤。你是几点的飞机啊？两点四十，吃完饭我就走了。哎呀，你看，你前脚走，你老爸后脚也要走了。啊，老爸，这次你去哪里啊？新疆。新疆。嗯。哎呦，郑磊啊，你可劝劝你爸爸啊！你爸现在简直是在玩命啊！上个月啊，到西藏，他是犯了高山症，差点回不来。这个月又去搞了什么重型机车？你看，我有几颗心脏值得他吓唬啊？爸，你真买了，这是我退休的梦想。老爸说得到，要做得到。那你又打算骑着机车去新疆？哎，儿子，你想想看那个画面，我就是一匹狼，骑着车奔驰在黄沙飞扬的沙漠上，强阵的风风在我耳边呼啸而过，我一直往前骑，一直骑，不回头，一直往前走。哎，嘿嘿，你不回头，你不想回来了？哎，我只是比喻嘛。就、哦、你看他那样，呜呜呜，心啊，早就在新疆了。爸，我跟你说。一定注意安全啊！这样这样这样，我我呢，赶紧给你买个保险。哎，对对对对，哎，你给他买一个平安旅游险哈、啊，让他开开心心的去，平平安安的回，我这样也放心啊。你说我嫁给他，以前不知道他这么疯狂，越老越疯狂，都几岁的人了，搞得像年轻小伙子一样。我心永远都是十八岁。是是是，你永远十八。哎。你到新疆多拍点照片啊！好，吃点嘛。你知道了，多拍点爷爷的照片给我。啊，你放心吧，我每天都会把他们照片传给你们的。喂，再见。我马上登机了啊，让妹妹等我。好，一会儿见。
欢迎来到桃花源，欢迎来到桃花源。<笑>你又来了。这周边都是一些老洋房，环境很好的。看见没？绿化特别好，空气也很好，嗯、不怕雾霾的。哇！你感觉怎么样？太棒了。不过，这里的房租……告诉你个秘密啊，不要钱的。不要钱。哎，这边是我老朋友的一个房子，全家移民了。那你看，这个房子老没人住，就没有人气了。这风水会不好的。你住在这儿呢，就等于帮他们看房子，都钱不错了，还给钱，傻呀你。这么好啊！跟你讲，这边啊，我找了很长时间，差不多半个月才找到的。你是不是应该说点什么呀？谢谢你，陶哥哥。此处啊，应该有掌声。对了，谢谢谢谢，我会再接再厉的。好，激动人心的时刻即将到来了，小心哦，亮瞎你的双眼。好期待。Come in, please。哇，好棒、啊。怎么样？这边。很、啊、首先呢，我们看到的是一个小阳台。这个小阳台呢，有一个特点，离对面的窗户非常非常的近，对面的人可以看到你换衣服，拉窗帘哦。<笑>干嘛啊？这边最大的一个阳台，好，这边我帮你养了一缸鱼，<咳>风水鱼，喜欢吗？喜欢，我好喜欢这里，平时啊，很舒服。在这里放一张小桌子，哎，喝喝咖啡，喝喝茶，很浪漫的。嗯，好，这里这里放什么？放什么？放什么？餐桌。对，这里是开放式厨房。哎，我帮你找这么好的房子，天天做饭给我吃哦。厨艺怎么样？在美国有没有练？没有。没有，不给你做了。<笑>哎，这里，这个地方很重要。什么呀？你人生中待的时间最长的一个地方，洗手间。哪有？<笑>好，这里，书房。然后我觉得这个对你没什么用啊，你又不看书，改成别的房间吧。我看书好不好<笑> ？Hello, may I come in? May I come in? 有人哎，卧房。神经。May I come in? May I come in? 又来了。<笑>两间卧房够了吧？够了，已经很好了好，太棒了，真的。其他的家具呢？我还没有买，到时候你自己添置好吗？行啊。我正想把这里一点一点的布置成我喜欢的样子。嗯，房子看完了。嗯，到了审问时间了。你为什么要求我找那么大的房子啊？你只有一个人住哎。嗯。Welcome。上海，有什么事情打电话给我。好，拜拜。路上小心啊。OK。既往的迟到啊！说你什么好？哎，不是，是不是你的飞机早到了呀？早到什么？每年你都这么说，我都说了好几年了。车停哪里啊？哇，回来了！你好好晒一晒啊
那么白，哈哈哈哈哈！哇，空气真好啊，老板。嗯。哎，缺点东西吧？好啊。不行，先把衣服换了吧。OK。穿成这样，这是肯定耶。穿成这样怎么了？也可以啊。哎，你这是卖保险的，你知道吗？<笑>我要把你叫什么名字啊？要叫小黑、小白、喵喵、小花，还是小软糖？肉包。肉包。呃，我是说，问你要不要吃肉包啊？哦，谢谢太爷爷，我现在还吃不太下，等下再吃。太爷爷，你会不会觉得他这两天的心情不太好？没有啊，我看他总是笑眯眯的。他不能跟我回家，应该现在心情不太好。没有，你看，他吃的好开心的。来，来吃这边。这边。哎呀。哎，他喜欢我喂他吃东西，他喜欢我，对不对？对呀、啊，我们的妙妙呀，大家都喜欢你，当然猫咪也喜欢你呀、啊。哎呀，你看好开心。小猫咪，你要乖乖哦。我会跟 Daddy 讲，叫他跟老爸说，你就可以变我的家人喽。你放心啦，太爷爷会好好照顾他。要是你老爸呀、Daddy 呀，他们不让你养，没关系，就养这里就好了。谢谢太爷爷。<笑>吃的多开心。<笑>就很久以前有一个国家叫生气国，里面有一个王子，他很爱生气，他做什么都生气，吃饭也生气，洗脸也生气，上厕所也生气，所以呢，他没朋友。他的爸爸呢，就是生气王国的国王。好玩吗？这故事？老爸 ，Daddy， 你们太幼稚了吧？啊！六指吗？六指，你不早说啊！我现在很生气，<笑>我现在生气啦！呀几个月不见，妙妙长大了，长大到以为自己可以照顾一条小生命了。他今天都没有提要养猫的事情。他肯定是在等一个合适的时机，生不生气？哈哈。哎，你为什么不让他养猫啊？你想啊，一只猫能活多久啊？十年
，顶多二十年呐、啊。那没有没有，终有一天要面对他，会变老，会死。那你说到时候妹妹会不会很难过、很伤心？我绝对忍受不了，看到我女儿难过的样子了。嗯，错了错了，我想的跟你不一样啊。十年，拜托，十年很长一段时间了。十年之后，妙妙多大了？十八岁，她已经成年了，她完全可以面对生老病死。好，那我不说十年之后的事情，所以说现在啊，她才八岁，她是个八岁的小孩子，她怎么可能？每天早上起来哈、啊，喂他吃饭啊，帮他洗澡，帮他换帽纱，带他去看医生，是吧？这是个承诺，是个一辈子不离不弃的承诺。一个小朋友怎么能承担得起？你想想啊。我的想法又跟你不一样。那如果你让他养猫的话，他可以通过养猫这个过程呢，培养他的责任心，让他学会对生命有所尊重。如果他把猫养好了，他会很有成就感的，那何乐而不为呢？那好，我又不跟你说这个啊。妹妹，她是过敏体质，是吧？虽然有研究报告说过啊，养小动物可以增强免疫力，但是也有研究报告说，这样可能会导致气喘。我不可能让我的女儿妙妙冒这样半点风险的，不可能的，不行。哇，你这个老爸功课做得很足啊。那当然。但是呢，只要你一提到妙妙的事情啊，你就变得婆婆妈妈、啰啰嗦嗦。哎，真的，我提醒你啊，我知道你很爱很爱她，但是你不要束缚她。但是你说哈、啊，妹妹怎么突然间不想要养一只猫呢？嗯，有可能，有可能她觉得孤单了吧？没有兄弟姐妹，她缺少一个玩伴。缺少个可以，在他那个年龄段可以倾诉的对象。那他有我呀，有你呀，啊，有甜心，还有美秀一，那么多人爱他陪他玩，那还缺什么？他没有妈妈。很高兴见到你们。首先，我要代表奥斯顿建筑设计公司欢迎大家。你们都是经过重重考验，留到了这一轮的佼佼者。我绝对相信你们的能力。但是，我们奥斯顿是顶尖的建筑设计公司，所以能够坐进办公室的一定是顶尖的人才。今天，你们将面临最后一轮考验。只有通过这轮考验，你们当中留下一半，加入我们的强大团队。究竟会是哪三位呢？我非常期待。今天给你们的题目是：设计一栋三代同堂居住的房子。准备好了吗？加油！你的求学经历挺特殊啊！大学时候呢，作为交换生去了台湾，之后又在美国读的研究生，这样的特殊求学经历对你的人生有什么样的影响？
我在台湾的时候，真正感受到了人的热情，也交到了这辈子同甘共苦的好朋友。我到了美国，更是被国际化的大城市震撼洗礼。我非常的感谢出现在我生命中的这些人事物。我想，这是一个建筑设计师他该有的涵养过程。我更加确信，建筑人他传递的是真善美的力量跟土地的价值。所以，我想设计出。具有生命力的空间。这些场面话我听了很多，我真正想知道的是，你在美国待了八年，如果坚持下去，应该能闯出名堂。为什么要回来呢？我在美国待了八年，有许多的阴差阳错，不论您相不相信，在这八年以来。我无时无刻都挂念着远方的人。你问我为什么要回来，我的答案很简单：我想回家。起来啦，吴经理，你干嘛？刚从上海回来，强抢我位置，什么什么抢你位置？嘿，哎，不是说好了吗？归我了，归我了。别弄乱我的厨房啊，赶紧出去吧。不会弄乱的。哎，你现在需要做的是把我的小公主叫醒，让她下来，赶紧吃早餐。等等啊，什么是你的小公主？是我的小公主、啊。你的不就是我的吗？好了，去去去，快去快去，快去快去快去，快去呀，快去，快去。快去！哇哇哇！你看都洒出来了，都怪你。妙妙，怎么不吃早餐呢？是不是我做的不合口味啊？我就说嘛，妙妙喜欢吃老爸做的早餐是吧？去去去去去去去，妙妙，这样好不好？等你下课回来呢，我给你做我拿手的蛋包饭，好不好？老爸，爹地，我要去上学。喂喂喂喂喂，爹地送你去。等等，老爸送你去啊？不是说好了吗？我来了之后呢，就是我送妙妙去上学。谁跟你说好了？妙妙，走，上学去喽。星星姐姐早，妙妙早安，去上学啊、哦？嗯。加油！好，嗯嗯，啊，甜心姐姐，嗯，可以借我一下电话吗？要干嘛？一下下就好，拜托。那，喂，我要找徐婉晶。喂，徐婉晶，今天是爹爹带我去上学，所以你要帮我接一下这个包。上学去了。甜心早安。甜心姐姐，郑大哥早。啊、拿电话干嘛？打给谁啊？没有啊，<笑>没有、啊。快点走吧。啊，好好好好，走了。慢点啊。拜拜。拜拜。专心下课，下课回来接我。记得就好啊，去吧。妙妙，早上好。你是？老师你好，我是妙妙爹爹，我来上上学。郑、哦、先生，你从上海过来了？没错没错没错。妙妙真有福气，有两个这么爱她的人。妙妙，走吧。爹爹再见。去吧。记住好好上课啊。好。
设计人员找的怎么样？这一次设计部呢，一共招进了三名新同事，这是他们的资料，我们过目一下。看陶总您的笑容，应该是有认识的人吧？嗯、呃，我建筑系教授的女儿。这一回只招进了一名女性，那一定就是林小萌了。你招的？嗯。林小萌有潜力吗？她的履历还有作品集我都看过了，待人也真诚。他曾经在美国的索菲特建筑事务所待过，那个地方严苛出了名。我相信他吃了不少苦头，也积累了扎实的底子。他竟然跟您是旧识，又是建筑系教授的女儿，我对他特别的期待。我跟你说啊，嗯，这个教授以前对我很严厉的，很苛刻。嗯，我老想报复他，现在他女儿落我们手里了，该怎么办？<笑>我懂了。我会替您好好的优待他的，不要弄出人命来就行了。遵命。好，您先忙，我走了。妙是肉包的妈妈，我是肉包的干妈，好可爱呀、啊！哦，你们偷养猫？哇，好可爱的猫啊！妙妙，你可以借我抱一下吗？不要，你快走开！干嘛来我们的秘密基地？我要跟老师讲。站开！哎，左边妙，要不要告诉老师啊？笨蛋！哎，左边妙。这些好像都不是耶，我们去找一下。这是厨房用的东西，这里。哇，这是狗食，猫食在这里。哇，好多哦。对啊，有虾，还有鱼耶。对啊。哇，有鸡啊，猫可以吃鸡啊。<笑>不知道哎，<笑>你想吃什么啊？啊。花枝，你有钱吗？没有啊。那你有钱吗？我好像也没有。嗯，可是我忘记带钱呢，怎么办呢？我有钱，你把肉包交出来，我就买猫罐头给你。我才不要嘞！那我就跟老师讲，你把猫咪带进学校。大嘴巴，我们不要理他，我们走。哎，左喵喵。怎么办？刚都没有买到，这样他看起来很饿哎。对啊。左妙妙，书包忘了拿。小朋友，你们的包包要给叔叔检查一下啊。这个罐头没有结账，可是我们刚刚没有买啊，我们没有拿。看，还有好几罐。嗯。喂，我，怎么？行，我先马上过去。怎么了？没有出事啊？少污了我们家伯伦啊！我们家伯伦啊，要什么有什么。我们家最不缺的就是钱。哎，好、啊，我老爹可是大地主哎。可是牛太太，我们店里的监视录影器显示，喵喵，监视，喵喵，哎、啊，喵喵，没事啊，没事没事没事没事，哎，就是小孩子之间的一场误会而已。哎，什么误会啊？就是这个家庭不正常的野孩子污染我们家伯伦呢。哎，你说什么？注意点，谁是野孩子啊？你。
。这俗话说啊，上梁不正下梁歪。哎呦，好像真的有道理。你试试再说一次。哎呀，好,好。没有妈妈的孩子啊，就是没教养，怎么样？你别说一次。哎我再说一次，是不是啊？先啊，先先先消气，好好好啊！哎，经理，先你你解释一下，这到底发生了什么事情？事情是这个样子的，我们在妙妙包里发现几罐没有算账的猫罐头，事后我们调阅录影带，发现是牛伯伦同学把它放进包里的，所以其实事情，所以事情很清楚啊，妙妙是无辜的。无辜什么呀？就是你们妙妙想要嫁祸给我们家伯伦。哎呀，牛太太，你不要这么不讲理嘛。哎、我不讲。哎，牛太太，你听我说，听我说啊，你呢，大事化小，小事化无。刚刚经理都解释过了，哎、你什么大事化小？你说没事，我就说有事。哎呀，我要左妙妙道歉。道什么歉？我又没有做错事，为什么要道歉？对呀、啊。哎呀，你看看，你看看，哎，这什么态度啊？啊？你什么态度？我什么态度？你不合理、哎！都少说话！哎，太太、哎哎，我求求你了，你先回家，完全没有道理。回去了，回去了，回去。好吧，好吧，你先回家，好不好？走走走走，回家了，回家了啊！哎，别吵了，别吵了。哎，走走，回去，回去，回啊！回家，回家啊！你别看了，这有什么好看的？走了，真是没骨气！你走了，别看了你。那好了，好了，没事了，没事了，没事了，没事了。经理，谢谢你了啊，谢谢。妙妙老爸，妙妙呆地。嗯，基于我是妙妙的老师，我实在是很想了解一下，妙妙现在的家里状况。嗯，我们家里有一个很帅的老爸，有一个很有型的呆地。啊，妙妙就是我们 Skyline 民宿的镇店之宝。刘老师想了解的不是这个。啊，我懂了。廖老师想学冲浪是不是？没问题，我做你免费教练啊，二十四小时啊，随时候命。左先生，你这个人怎么怎么那么酷？是不是？<笑>左先生，你不想跟我谈，所以你一定也没有跟妙妙谈过，对吗？我只是想要对我的学生进行基本的家庭了解，我想要知道为什么他的资料卡上面，母亲那一栏是空白的。我们可能因为各种状况失去母亲，但是我身为老师，我必须了解，我才能进行辅导。一直用嘻嘻哈哈的方式掩饰，不见得是最好的处理方式。呃，刘老师，真的，首先呢，非常非常感谢你这么关心我们家妙妙，非常感谢。呃，我们这个家庭呢，有我们这个家庭的特殊的情况，你也看到了。但是我想表达的是什么呢？在我们这样的家庭教育之下，你看妙妙还是非常的善解人意，对不对？落落大方的，很好啊。但我想提醒你们，妙妙偷偷养猫，想要当小猫的妈妈，可能就是因为她对妈妈这个角色有点憧憬，想要体验妈妈的爱。刘老师。我们已经给妙妙双份的爱，有没有妈妈不是一样。爸爸是太阳，妈妈是月亮，太阳跟月亮怎么会一样呢？光有父亲的爱是不够的。我明白。所以在家里，我就是妈妈啊，煮饭、洗衣服、缝衣服、打扫卫生，所有妈妈可以做的事情，我可以做得很好的，真的。呃，对对对，我知道你们不想跟妙妙谈，一定有你们的苦衷。可是我想提醒你们，对小孩来说，妈妈有不可动摇的形象。他迟早得知道他妈妈是谁，否则是会严重影响到他的人格发展的。你们再好好想想吧。其实呢，我觉得刘老师说的全都是对的。我不知道你刚才看到没有，说妙妙没有妈妈的时候，妙妙的表情是那么的难过。再见。这么多年，我们一直告诉他，他没有妈妈。
，我想他真的非常非常想念他的妈妈，他真的会很难过、很伤心的。公司的大概状况你们都了解了吧？待会儿呢，陶然总经理会跟你们单独见面，互相认识一下。如果你们之前并不认识的话，哎，陶总在业界这么远，我们都认识，嗯，就怕他不认识我们。是的，是的。心。